Xin mời mở kinh văn Tờ thứ năm Hàng thứ hai Hàng thứ hai Của kinh văn tờ thứ năm Thăng quán đạch dài Thọ Bồ Đề Ký Di giáo Bồ Tát Tát A Xà Lê Thường tập tương ưng Du biên chư hạnh Thành thục Bồ Tát Du biên thiện căn Du lượng chư Phật Hàm cộng hộ niệm Ta xem từ đoạn kinh văn này Ngày nay chúng ta đọc đoạn kinh văn này Cùng với nghi thức Vừa rồi của thôn A-di-đà Rất là tương ưng Cái đoạn này Là Thọ ký Phật hộ Chư Phật hộ niệm Tu học Phật Pháp Chư Phật Bồ Tát Dạy bảo Mục tiêu sau cùng đều Không ngoài hy vọng chúng ta thành Phật Nhất là Chính ngay trong một đời này Làm Phật Hơn nữa còn làm Phật cứu cánh viên mãn tôi nghĩ mỗi một vị đồng tu ngày trước tuy là cũng đã từng nghe qua kinh vô lượng thọ kinh a di đà cho đến các kinh luận đại thừa khác hơn nữa Những lời nói này có thể đã nhiều lần nghe qua Thế nhưng luôn là nghi hoặc Mà không thể tin tưởng Tin sâu thì cả không thể nói đến Do nguyên nhân gì vậy? Cái lý này quá sâu Sự thì quá phức tạp Không phải thường thức phàm phu chúng ta Có thể lý giải được Cho nên Không thể tin sâu Không thể tin sâu Đó là hiện tượng rất bình thường Lần này Ở Singapore Chúng ta hội họp Tại cư sĩ Lâm không giống như ngày trước Ngày trước Nền tảng của 10 năm Cho nên ngày nay chúng ta Khởi giảng Đại Kinh Chỉ có Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Mới đem sự việc này Nói được thấu triệt Nói được Tường tận Đó là đối với chúng ta Có sự giúp đỡ rất lớn Khiến cho chúng ta Không chỉ sanh khởi tính tâm Mà còn là tin sâu không hoài nghi Đồng thời Chúng ta còn rút ra Thời gian một ngày Nói với các vị Một cách tường tận Kinh du lượng thọ Cũng chính là thâm nhập tịnh độ Không ngoài làm cho chúng ta đoạn nghi sanh tính Ở ngay trong một đời này Đích thực thành tựu Phật quả Cứu cánh viên mãn Duyên phận hy hữu thù thắng như vậy Đúng như trong kệ khai kinh đã nói Trăm ngàn dạng kiếp khó được gặp Cũng giống như 
Cư sĩ Bàn Tế Thanh đã nói Vô lượng kiếp đến nay Một ngày hy hữu khó gặp Ngày hôm nay chúng ta gặp được May mắn Thế nào vậy? Hy vọng chúng ta Phải trân trọng nhân duyên hy hữu này Cố gắng nắm giữ đó Nắm chắc đó Thành tựu đạo nghiệp một đời Kinh văn Tiếp theo ở phía trước Mà có Là một đoạn sau cùng Ở trong hành môn Thăng quán đỉnh giai Thọ Bồ Đề Ký Di giáo Bồ Tát Tát A Xà Lê Chúng ta thấy rồi đoạn kinh văn này Rất giống như khẩu khí của Mật Tông Không sai Đích thực là Mật Pháp Trong bộ kinh này Hiển Mật Tông Giáo Diên Dung Trong kinh vô lượng thọ Bao gồm Giáo nghĩa Của các tông các phái Đích thực Kinh văn không dài Rất là viên mãn Rất là hy hữu Do đi có thể biết Chúng ta vẫn phải đi niệm chú Học mật hay không Không cần thiết Trong kinh này đều bao gồm hết Mọi thứ đều không kém khuyết Đích thực là Đại viên mãn giáo Quán đảnh là nghi thức của Mật Tông Thọ Ký. Thế nhưng Mật Tông Quán đảnh phân ra rất nhiều giai đoạn. Khi ban đầu học Phật, Thọ Tam Quy thì Thượng Sư Quán đảnh cho bạn. Khi tôi ban đầu học Phật Thọ Tam Quy Là nhờ Đại sư Chương Gia truyền thụ Cũng nhận qua nghi thức quán đảnh Đó chỉ là hình thức mà thôi Rốt cuộc ý nghĩa chân thật của quán đảnh Chúng ta không hiểu Đại sư cũng không giảng giải tường tận cho chúng ta nghe ở trong nghi thức tuyệt nhiên không có giải thích rõ ràng Bởi vì đồng thời Người nhận quy y có mấy trăm người Số người rất nhiều Thời gian rất thúc bách Thế nhưng thời gian tôi thân cận đại sư nhiều Cho nên vào lúc thân cận Có rất nhiều nghi vấn Thì thịnh giáo với đại sư Ngài Nhờ sự khai đạo của Ngài Nghi thức quán đảnh Quan trọng nhất là Phải hiểu rõ nội dung của nó Trong Mật tạng Ký sao Của Đại tạng kinh Có giải thích Tỉ mỉ đối với quán đảnh Quán Cái ý nghĩa này là Ý nghĩa thí dụ cho Đại Bi Hộ Niệm Chính là Đại Từ Đại Bi Ngày đây chúng ta gọi là Gia Trì Đại Từ Bi Gia Trì Đại Từ Bi Hộ Niệm Hoặc giả là người thế gian họ nói Đại Từ Bi Bảo Hộ Cái ý này đều có thể nói được thông Đảnh là cao nhất Đầu của người là cao nhất Đảnh đại biểu trong tất cả pháp môn Là pháp môn cao nhất Pháp môn thù thắng nhất Đỉnh pháp Do đây có thể biết Chúng ta đem quán đảnh Hai cái chữ này liên kết lại Thì liền rõ được ý nghĩa Là Phật dùng đại từ đại bi Đem đỉnh pháp viên mãn nhất Thù thắng nhất Truyền thụ cho bạn đó gọi là quán đảnh Không phải dùng một ít 
nước rải dài giọt lên trên đầu của bạn thì gọi là quán đảnh quán đảnh như vậy không ít gì đó là hình thức hình thức biểu pháp quan trọng là họ truyền pháp cho bạn cái pháp này đương nhiên là đảnh pháp chí cao vô thượng bạn đạt được cái pháp môn này quyết định được tất cả dư phật hộ niệm tất cả chư phật gia trì giúp đỡ bạn khiến cho bạn khế nhập định pháp khế nhập pháp môn quả địa cứu cánh như lai đó mới gọi là quán đảnh do đi có thể biết quán đảnh trên hình thức trong hiện giáo của chúng ta quy y trên hình thức thọ giới trên hình thức đều là không đủ để tin cậy phật pháp phải nói đến thực chất phải nói chân thật bạn chân thật chịu làm chủ này nói quán đảnh dai thực tế mà nói chính là chỉ bổn kinh này làm sao biết được bổn kinh này là đảnh pháp lão cư sĩ mai quang hy ở phía trước bổn hội tập kinh vô lượng thọ có một thiên lời tựa rất dài lời tựa này của ông viết được rất hay Trong lời tựa đã từng nhắc đến một đoạn Đó là Ông dựng dụng ghi chép Của Đại Đức Xưa Ở vào thời tùy đường Phật Pháp Hưng Thạnh Nhất Trong sử Phật giáo Trung Quốc Vào thời đại đó là thời đại Hoàng Kim của Phật giáo Đại tiểu thừa Phật giáo Mười Tông Phái Gần như đồng thời xuất hiện Vào cái thời đại đó Nước ngoài Một số người xuất gia ưu tú Đến Trung Quốc du học So ra đều là vậy Trong đó có thành tựu đặc biệt Nhật Bản có không ít người Hàn Quốc cũng có không ít Và lúc đó Hàn Quốc chưa thống nhất Hàn Quốc Gọi là Tam Hàn Phân ra ba quốc gia Phía Nam Việt Nam Có rất nhiều cao tăng đại đức Đến Trung Quốc du học Và lúc đó Họ cũng đã từng thảo luận qua Tỉ mỉ đến nghiên cứu Phân tách Thích Ca Mâu Ni Phật Năm xưa ở đời Giảng kinh hơn 300 hội Nói Pháp 49 năm Đã nói trong tất cả kinh Bộ kinh nào Là có thể biểu đạt được Đầy đủ cả thầy tính chất của Phật Pháp Thế là những đại đức này Gần như khẳng định công nhận Đại phương quản Phật Hoa Nghiêm Kinh Có thể đại biểu cả thầy Phật Pháp Gọi là Pháp Luân Căn Bản Còn dùng thí dụ để nói Tất cả kinh Đều là quyến thuộc của Hoa Nghiêm Phật Pháp cũng giống như một cây to Hoa Nghiêm là gốc của một thân cây Là rễ của một thân cây Ngoài ra Thế Tôn đã nói 49 năm Không ngoài là cành lá trên thân cây đó mà thôi Cành lá không rời khỏi cội gốc 
Cho nên gọi Hoa Nghiêm là Pháp Luân Căn Bản Vì thì Hoa Nghiêm chính là Đảnh Pháp Thế nhưng người Tu tịnh độ vào lúc đó Cũng không ít Nhất là Có ảnh hưởng rất sâu xa Triều nhà đường xuất hiện Đại sư thiền đạo Thiền đạo Ở trong lịch sử Trung Quốc ghi chép Nói Ngài là hóa thân của a di đà phật trong lịch sử trung quốc đã từng nói qua có ba vị là a di đà phật hóa thân đó là biết được không biết được thì không biết là có đến bao nhiêu vị chúng ta biết được vị thứ nhất là đại sư thiền đạo vị thứ hai là pháp sư vĩnh minh viên thọ vị thứ ba là Hòa thượng phong can của chùa Quốc Thanh Ba vị này Bộc lộ thân phận Các vị phải nên biết Chư Phật Bồ Tát Thì hiện ở thế gian Rất ít bộc lộ thân phận Người không bộc lộ thân phận rất nhiều Cho nên tôi khuyên các vị đồng tu Phải sanh tâm cung kính Đối với người nó không chừng bạn xem thường một người nào đó Thì người đó lại là a di đà Phật hóa thân đến Vậy thì bạn đắc tội rồi Bạn còn có thể giảng sanh hay sao Thế nhưng lời nói là nói như vậy Giảng sanh vẫn là chiếu theo giảng sanh Bạn đắc tội với a di đà Phật a di đà Phật nhất định sẽ không trách cứ bạn Điều kiện giảng sanh là đầy đủ tính nguyện hạnh Thế nhưng tóm lại mà nói Chúng ta đối với tất cả mọi người Phải bình đẳng cung kính Vậy mới là đúng pháp Việc này chúng ta cần thiết phải ghi nhớ Sức ảnh hưởng của họ Rất lớn Nhất là Đại sư Thiện Đạo Có rất nhiều Cao Tăng Đại Đức Nhật Bản Đều đã từng thân cận Đại sư Thiện Đạo Đêm tình độ tông Truyền đến Nhật Bản Truyền đến Hàn Quốc Mãi đến ngày hôm nay Chùa Miếu Tịnh Độ Tông của Nhật Bản Gọi là Chùa Thiện Đạo Bạn vừa xem thấy Chùa Thiện Đạo Nhất định là Tu Tịnh Độ Dùng tinh húy của Đại sư Thiện Đạo Để Đặt tên Cho Chùa Miếu Họ rất cung kính Đối với Ngài Thiện Đạo Tượng đắp của Đại sư Thiện Đạo Có thể nhìn thấy nhiều nơi ở Nhật Bản Đệ tử Phật Tịnh Tông Trung Quốc chúng ta Đã quên mất đi Đại sư Thiện Đạo Cho nên tham quan du lịch đến Nhật Bản Chúng ta xem thấy được cái quan cảnh này Trong lòng chân thật sanh tâm hổ thẹn Tổ sư của chúng ta Người ta tôn kính đối với Ngài đến như vậy Chúng ta đã quên mất rồi Cho nên những học trò này Duyên sâu đối với tịnh độ Để tỉ mỉ mà tìm hiểu Đại phương quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Kinh Hoa Nghiêm đến sau cùng Làm thế nào nó mới có thể Duyên bản thành tựu Đạt đến đảnh pháp chân thật Thì ra cái pháp sau cùng nhất là Bồ Tát Phổ Hiền Mười Đại Nguyện Dương Cầu Sanh Cực Lạc là như vậy mới có thể đạt đến đỉnh pháp. Thế là những người này khẳng định kinh du lượng thọ là đỉnh pháp. Vì sao vậy? Kinh du lượng thọ là rút gọn của kinh Hoa nghiêm. Cho nên những cao tăng đại đức lúc đó nói Hoa nghiêm pháp hoa trên thực tế là những đạo bạn quay về tịnh độ cũng giống như kinh này chúng ta mở ra ba phần vậy hoa nghiêm pháp hoa là phần tựa kinh giảng sanh tịnh độ là phần chính cho nên kinh vô lượng thọ mới là phần chính 
Cách nhìn của chúng ta như vậy Hoa nghiêm là phần tựa Kinh vô lượng thọ là phần chính Kinh A-di-đà là phần lưu thông Cho nên trước nhà Thanh Cư sĩ Bàn Tế Thanh mới nói Kinh vô lượng thọ Chính là quyển trung của Hoa nghiêm Kinh A-di-đà là tiểu bổ của Hoa nghiêm Ba bộ kinh này Kỳ thực là một bộ Bạn Tế Thanh Có thể nói ra lời nói này Thật không đơn giản Nếu ông không vào được cảnh giới này Thì không thể nói ra được câu nói này Chân thật là người tái sanh Mới có thể nói ra được lời nói này Chúng ta liền khẳng định Kinh Du Lượng Thọ là định Pháp Thông thường nói Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Du Lượng Thọ, Kinh A Di Đà Ba kinh này đều là định Pháp Nguyên bản dịch Của bổn kinh này rất nhiều Kinh Phật từ Ấn Độ truyền đến Trung Quốc Số lần phiên dịch nhiều nhất là Kinh Du Lượng Thọ Mà hiện tại trong Đại Tạng Kinh Còn lưu lại năm loại nguyên bản dịch năm loại nguyên bản dịch này Các tổ sư Đại Đức ngày trước Các ngài tỉ mỉ mà nghiên cứu Phát hiện Văn tự bản dịch Giàu ra rất nhiều Rõ ràng nhất là Nguyện văn Bản dịch Nhà Hán Thì 24 nguyện Đến Thời đại Nam Bắc Triều Chúng ta xem thấy bản dịch của Khang Tăng Khải Là 48 nguyện Lại xem bản dịch của Triều Nhà Tống Là 36 nguyện Cái khác biệt này quá lớn Nếu như nguyên bản là 48 nguyện 48 nguyện thì không thể nào có thể biến thành 24 nguyện Cũng không thể nào biến thành 36 nguyện Cho nên Đại Đức xưa tiên đoán Nhất định là căn cứ vào nguyên bản dịch không giống nhau Cách suy đoán này Cũng liền nghĩ ngay đến Thế Tôn năm xưa Tuyên giảng Kinh Vô Lượng Thọ Giới thiệu Di Đà Tịnh Độ Không chỉ một lần Không như các kinh điển khác Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời Chỉ giảng qua một lần Không giảng qua lần thứ hai Hiện tại xem qua Năm loại nguyên bản dịch có thể khẳng định Thích Ca Mâu Ni Phật chí ít đã từng giảng qua ba lần Còn có Bảy loại nguyên bản dịch bị thất truyền Nếu như những bản đó Nếu còn mà nói Có thể còn có nhiều hơn Nói rõ Thích Ca Mâu Ni Phật Năm xưa ở đời Đã dốc hết sức Để giới thiệu Đối với Pháp môn tịnh độ Đã nhiều lần tuyên giảng Bởi vì Nhiều lần tuyên giảng trong mỗi một quyển Có nhiều ít không đồng Cho nên mới có hội tập là cần thiết Mang lại cho sơ học chúng ta Rất nhiều thuận tiện Bổn hội tập Rất nhiều tiện lợi cho sơ học chúng ta Bổn hội tập sớm nhất Của cư sĩ Dương Long Thư Hội tập lần thứ hai Là của cư sĩ Ngụy Mạc Thâm Lão Hà Liên Cư là hội tập lần thứ ba Càng về sau Thì thù thắng hơn cái trước Bổn hội tập sau này Hội tập được tốt hơn So với Bổn trước đây Hội tập được rất thù thắng Đây là chúng ta Nhận biết cái gì là đảnh pháp Sau khi nhận biết đảnh pháp các vị liền biết được Chúng ta đem kinh này Đọc qua một lượt 
từ đầu đến cuối Chẳng phải là mười phương ba đời Tất cả chư Phật như lai Quán đảnh cho bạn một lần hay sao? Đó là thật quán đảnh Không phải là quán đảnh giả Còn thù thắng hơn nhiều So với thượng sư rảy nước quán đảnh Chúng ta phải tường tận Bạn đọc qua một lần Tiếp nhận một lần quán đảnh Của chư Phật Như Lai Đọc hai lần là quán đảnh Hai lần Một ngày đọc ba lần Thì một ngày bạn được chư Phật Như Lai Quán đảnh ba lần Phước báo này của bạn Còn có ai sánh được với bạn Kinh vô lượng thọ quá dài Không quan hệ gì Niệm kinh a di đà cũng như vậy Tụng một lần chư Phật như lai quán đảnh cho bạn một lần Kinh di đà ngắn mà Mỗi một ngày tụng mười biến Thì Phật quán đảnh cho bạn mười lần Bạn còn có thể không khai ngộ sao Cho nên thăng quán đảnh dai Thực tế mà nói chính là Thọ trì một bộ kinh này Y theo phương pháp lý luận của một kinh này mà tu học Liền đưa bạn lên đến quán đỉnh giai Ở trong quả dị của Bồ Tát Quán đỉnh Pháp Dương Tử Người thế nào? Bồ Tát đẳng Giác Xả bỏ Pháp môn tịnh độ Cái quán đỉnh giai đó là khả vọng mà bất khả cập Chúng ta nghe rồi ngưỡng vọng mà thôi Ai có thể Trong một đời thành tựu Là việc không thể nào Bạn ở ngay trong một đời Có thể chứng được Biệt giáo sơ địa Bồ Tát Thì đã không tệ Biệt giáo sơ địa Kiến tư phiền não đoạn rồi Trần xa phiền não đoạn luôn Vô minh phá một phẩm Chứng một phần pháp thân Siêu diệt mười pháp giới Chứng phát tâm trụ Ở trong thập trụ Duyên giáo thập trụ phát tâm trụ Biệt giáo sơ địa Hoan hỷ địa Hoàng hỷ địa của biệt giáo Chính là phát tâm trụ của viên giáo Thì rất khó, rất khó Thế nhưng sau khi chứng được vị thứ này Nếu bạn đem 41 phẩm vô minh đoạn tận Đạt đến quán đảnh dài viên mãn Như trên kinh đã nói Còn phải trải qua ba A Tăng kỳ kiếp Ba A Tăng kỳ kiếp thành Phật Không phải nói chúng ta Là nói Duyên giáo sơ trụ Bồ Tát Biệt giáo sơ trụ Bồ Tát Là đối với họ mà nói Ngày nay chúng ta Thực tế mà nói Kinh Hoa Nghiêm nói vô lượng kiếp không kích gì tính đến Thế nhưng Nếu như bạn rất may mắn Duyên phận của bạn rất tốt Nếu như gặp được Pháp môn tịnh độ Gặp được pháp môn giảng sanh Vậy thì bạn thật là may mắn Bạn ở ngay trong một đời này liền có thể thăng quán đảnh giai Ngày nay chúng ta Ở cái đạo tràng này Cái đạo tràng này có thể nói Là một cái đạo tràng thù thắng nhất Thế gian hiện đại này Chúng ta quyết định Không phải chính mình đang khoa trương Chính mình đang tán thán Không phải vậy Chúng ta Suốt năm giảng đệ nhất kinh tịnh độ Không gián đoạn các đầu tràng khác trên thế giới không có Tuy là có Không phải giảng mỗi ngày 
không phải giảng suốt năm không gián đoạn cái đạo tràng điện của chúng ta không có gián đoạn không chỉ là giải môn chúng ta còn đặc biệt chú trọng hành môn đại sư thanh lương nói cho chúng ta tính giải hành chứng bốn chữ này chúng ta đều làm được chúng ta đều xem trọng bốn cái chữ này không phải nghiêng về giải môn mà không xem trọng hành môn cũng không phải nghiêng về hành môn mà xem thường giải môn chúng ta làm là giải hành tương ưng đạo tràng như vậy ở thế gian này có lẽ cũng có tôi chưa thấy qua tôi cũng chưa nghe nói qua ngày nay chúng ta thấy được chính mắt thấy được chính là cái đạo tràng này sau đó mới biết được phước báo của chúng sanh khu vực này lớn bao nhiêu không thể nghĩ bàn đạo tràng xây dựng ở khu vực này khu vực này liền được chư phật hộ niệm liền được long thiên thiện thần bảo hộ chúng ta ở trên kinh hoa nghiêm đang đọc đến đạo tràng thần túc hành thần kim cang thần họ không hộ trì nơi đây chúng ta thì họ đến nơi nào để hộ trì chúng ta chính là đối tượng của họ hộ trì ngày nay chúng ta khởi tâm động niệm tất cả hành trì tương ưng với đại kinh đó là sự thật cho nên phải nhận biết rõ ràng Đỉnh Pháp của chư Phật Như Lai Không chỉ là Pháp môn tịnh độ Là định Pháp của Thích Ca Mô Đi Phật đã truyền Pháp môn chí cao vô thượng Mười phương tất cả chư Phật Như Lai Cũng đều cùng đồng truyền thọ Cái định Pháp này Làm sao biết được Ở trong bộ kinh Thế Tôn nói với chúng ta Thế Tôn ngày tán tháng Đối với A-di-đà Phật A-di-đà Phật Là quan trung cực tôn Phật trung chi dương Các vị phải biết Tán tháng của Thích ca mâu ni Phật Đại biểu Tán tháng của mười phương tất cả chư Phật Thích ca mâu ni Phật khẳng định A-di-đà Phật là vua trong các Phật Cũng chính là nói rõ Tất cả chư Phật như Lai Đều khẳng định A-di-đà Phật là vua trong các Phật Ngày nay chúng ta phát tâm làm đệ tử của A Di Đà Phật, quan dinh vô thượng. Tất cả chư Phật xem thấy bạn đều phải tôn kính bạn đến ba Phật. Vì sao vậy? Đệ tử Di Đà, dinh dự đến như vậy. Họ kính thầy của chúng ta cũng tôn kính học trò của thầy. Đây là đạo lý nhất định. Cho nên chúng ta phải làm một đệ tử Di Đà chân chính. Không nên làm đệ tử giả hiệu Mạo nhận đệ tử Di Đà Vấn đề đó liền nghiêm trọng Nếu bạn mạo nhận đệ tử Di Đà Thần hộ Pháp sẽ không tha thứ cho bạn Nếu bạn chân thật là đệ tử của Di Đà Chư Phật đều cung kính đối với bạn Vì sao chúng ta không là một đệ tử chân thật của Di Đà Đệ tử chân thật của Di Đà phải làm thế nào Mỗi ngày phải nhận quán đảnh của A Di Đà Phật Mỗi ngày bạn phải đọc kinh Đọc kinh chính là quán đảnh Ngày ngày phải đọc câu Phật hiệu này Nếu đến niệm Phật đường để niệm Phật 
Tôi khuyên đồng tu Có thời gian Nên đến niệm Phật đường này để niệm Phật Vì sao vậy? Ở trong nhà niệm Phật không phải như nhau sao? Xin nói với các vị Các vị ở nhà niệm Phật không như nhau Hoàn toàn không như nhau Vì sao vậy? Niệm Phật đường trong nhà bạn Không có chư Phật đang ở đó niệm Phật Ở niệm Phật đường này Có Phật đang ở đây niệm Phật Bạn đi đến nơi đây Nhờ vào không khí của Phật Bồ Tát Thì làm sao như nhau được Nếu như dùng cách nói của người hiện tại Chính là nói từ trường trong nhà bạn Cùng từ trường nơi đây không như nhau Từ trường ở nơi đây Là Thế gian đệ nhất Thù thắng không gì bằng Người thông thường chúng ta gọi là Không khí không như nhau Ở nơi đây Đức thực là không khí chánh pháp như lai Các vị ở nơi đây niệm Phật Đích thân mình cảm nhận được Hiện tại niệm Phật đường Đã lót lại thảm mới Hiển lộ trang nghiêm Không gì bằng Buổi chiều hôm qua tôi có đi xem qua Rất là hoan hỷ Khi bước vào niệm Phật đường này Chính là thăng quán đảnh giai Cái niệm Phật đường này chính là quán đảnh giai Cái giảng đường này chính là quán đảnh giai Đã thăng quán đảnh giai vì thì thọ bồ đề ký Thọ bồ đề ký là gì? Là thọ ký thành Phật Cũng chính là nói với chúng ta Bạn quyết định thành Phật Cho nên các vị đến cái giảng đường này Đến cái niệm Phật đường này Khẳng định Bạn quyết định giảng sanh Bất thoái thành Phật Cho nên cái đạo tràng này Là đạo tràng thành tựu chư Phật như lai ác được chư phật như lai gia trì đạo lý chính ngay chỗ này phía sau hai câu trên đề đã nói thị giáo thị là thị hiện giáo là giáo hóa mô hình thị hiện giáo hóa chúng sanh Kiểu dáng thị hiện giáo hóa chúng sanh Kiểu dáng này là gì vậy? Làm a xà lê Chính là tổng đề mục Mà hiện tại chúng ta giảng kinh Tổng đề mục chúng ta đã làm rồi Cái chữ này vẫn chưa treo lên Tương lai sẽ treo hai bên đối liễn Học di nhân sư Hành di thế phạm a xà lê Chính là Bậc Thầy Mô Phạm a xà lê là tiếng Ấn Độ Tư tưởng của họ Lời nói của họ Có thể làm Mô Phẩm Mẫu Mực Cho đại chúng xã hội Thì gọi là a xà lê a xà lê Chúng ta dịch là Quỷ Phạm Sư Quỷ là quỷ đạo Hành trì của họ có thể làm mô phạm cho chúng ta Ý nghĩa của câu nói này rất sâu Ở ngay trong tất cả kinh luận Phật thường hay nói với chúng ta Trong một bộ kinh luận chúng ta đều xem qua Rất nhiều lần Đối với những lời giáo huấn này Ấn tượng rất là sâu sắc Phật dạy chúng ta Thọ trì, đọc tụng Vì người diễn nói Tám chữ này chính là cái ý nghĩa này 
Chúng ta học Phật rồi Được công đức Lợi ích thù thắng của Phật Pháp Quyết định không thể nói Ta được lợi ích thì được rồi Không hề nghĩ đến Quần chúng xã hội rộng lớn Không hề nghĩ đến Tất cả chúng sanh Sáu cõi ba đường Chỗ này cùng Nguyện vọng của Phật Cùng giáo huấn của Phật Không hề tương ưng Phật dạy chúng ta thọ trì Đó là việc của chính chúng ta Thọ là Phật Đã dạy bảo chúng ta Tất cả đạo lý Phương pháp Lý luận Chúng ta phải tự tận Phải tiếp nhận Những cảnh giới mà Phật giảng cho chúng ta nghe Chúng ta phải khế nhập Như vậy mới có thể được thọ dụng chân thật Đó là thọ trì Sau khi thọ trì thì đọc tụng Vừa rồi mới nói Bạn đọc tụng một biến Chính là bạn nhận được Chư Phật Như Lai Quán đảnh một lần Đó là tự lợi Đọc tụng Tốt nhất là ra tiếng Công đức đọc ra tiếng Lớn hơn nhiều So với không đọc ra tiếng Công đức đọc ra tiếng Ở đâu vậy? Đọc để cho người khác nghe Để cho người chưa tiếp xúc Phật Pháp Nghe được bạn đang đọc kinh Bằng đọc kinh Phải đọc Từng chữ rõ ràng Cường điệu âm thanh Vui tai Phải làm cho người nghe Sanh tâm hoan hỷ Nghe được rõ ràng tường tận Thông suốt thấu đáo Sau khi họ nghe rồi sẽ giác ngộ Cho nên có một số đồng tu Đại khái Tâm tình Nóng dội Đọc kinh đọc được rất nhanh Nghe nói một bộ kinh Kinh vô lượng thọ Nửa giờ đồng hồ thì họ đã đọc xong Khi tỉ mỉ lắng nghe Họ hồng 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 một chữ cũng không thể nghe được Từ đầu đến cuối Hừ hết nửa giờ đồng hồ thì đọc kinh xong Một chữ cũng không nghe được rõ ràng Loại đọc tụng này Chỉ có thể nói là Tự lợi không thể lợi tha Cho nên đọc kinh từng chữ rõ ràng Phải nên biết Đọc kinh là lợi tha Tự lợi là nhắc nhở chính mình Không nên quên đi giáo huấn của Phật Phải y giáo phụng hành Đọc được rõ ràng Đọc được từng tận Để người khác nghe Bạn nói chung quanh tôi không có người nào Không có người có quỷ thần Có chúng sanh Mà mắt thịt chúng ta Không thể nhìn thấy được Ngày nay chúng ta gọi là chúng sanh vô hình Nhiều hơn rất nhiều lần So với chúng sanh mà mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy được Bạn đọc kinh cho họ nghe Họ nghe rồi có được thọ dụng Quỷ thần học Phật Quỷ thần hộ Pháp Thiên hạ liền Thái Bình Vậy nên biết Động loạn của xã hội chúng ta Quỷ thần loạn trước Sau khi quỷ thần loạn rồi Chúng ta muốn cho xã hội an định là việc vô cùng khó. Nếu muốn xã hội an định, trước tiên phải làm cho quỷ thần an định. Nếu muốn những quỷ thần này an ổn, phương pháp tốt nhất chính là đọc kinh. Cho nên trong đọc tụng, ý nghĩa quan trọng nhất là phải độ những chúng sanh vô hình này, làm tăng thượng duyên, nghe pháp cho họ. Phía sau, vì người diễn nói Cái đối tượng này đã nói rõ ràng rồi Đây là đối với người Đối với chúng sanh hữu tình Có thể thấy được đọc tụng Là đối với chúng sanh vô tình Diễn nói Mới là đối với chúng sanh hữu tình Đối với người Đối với người thì phải thế nào? 
Biểu diễn Biểu diễn là y giáo phụng hành Phải đem nó làm ra Đem tất cả lời giáo huấn trong Phật Kinh Đều thực tiễn ngay trong cuộc sống chúng ta Thực tiễn ngay trong công việc Thực tiễn ngay trong đối nhân sự thế tiếp vật Như trên Kinh nói Những gì Phật dạy cho chúng ta nhất định phải làm Chúng ta nỗ lực chăm chỉ mà làm Những việc nào không được làm Thì chúng ta nhất định không được làm Như phía sau Kinh văn đã nói Trong hành môn Cương lĩnh quan trọng nhất Có ba câu Những thứ khác đã nói Đó đều là những mục nhỏ Những việc dụng dạc Cương lĩnh quan trọng nhất Người tu hành Điều thứ nhất Phật nói Khéo giữ khẩu nghiệp Không nói lỗi người Phải làm cho được Thân khẩu ý ba nghiệp Phật không nói thân khẩu ý Không dùng cái thứ tự này Cái thứ nhất dùng khẩu Khẩu tạo nghiệp rất dễ dàng Khẩu tạo nghiệp đáng sợ nhất Các vị đọc qua kinh địa tạng Khẩu nghiệp tương lai đọa địa ngục các lưỡi Địa ngục cày lưỡi bạn xem cái địa ngục đó có rất nhiều địa ngục Đều là quả báo do nghiệp nhân của khẩu nghiệp mà ra Giọng ngữ hai chiều Ác khẩu, theo dịch Rất dễ dàng phạm phải Cho nên người chân thật tu hành Tương lai ở niệm Phật đường này Chân thật bước vào niệm Phật đường Thân tâm thế giới Tất cả Buông bỏ Bao gồm tất cả ý niệm đều buông bỏ Chỉ có một niệm A-di-đà Phật Thì bạn nhất định thành công Bạn mới gọi là chân thật Khéo giữ khẩu nghiệp Không nói lỗi người Chúng ta cũng không cần phải hỏi cách tu như thế nào Bạn chỉ một lòng một dạ Chuyên niệm A-di-đà Phật Cái điều này bạn đều làm được rồi Không nên khởi vọng tự tiếp nữa Hiện tại còn có một loại người không chỉ chính mình khởi vọng tưởng Còn phải một số người đi nghe ngóng Nghe ngóng người khác Cái vọng tưởng này sẽ càng lớn Càng sai lầm Bạn học Phật như vậy Học đến sau cùng đọa vào A Tỳ Địa Ngục A Tỳ Địa Ngục có rất nhiều địa ngục lớn nhỏ Đều là nơi bạn nhận quả báo Trên đề kinh của bổn kinh Hiển thị ba cương lĩnh lớn Để chúng ta tu hành Thanh tịnh bình đẳng giác Bạn mỗi ngày Nếu biết nhiều sự việc đến như vậy Tâm của bạn làm sao có thể được thanh tịnh Người xưa dạy chúng ta Biết nhiều việc thì phiền não nhiều Bạn muốn biết nhiều việc đến như vậy để làm gì còn phải phái người đi nghe ngắm nhiều Bạn nói xem có đáng lo không Đại khái sau khi nghe ngóng Nghiên cứu làm thế nào đối phó Phiền não này sẽ càng lớn Đó là Giữ tâm luân hồi Tạo nghiệp luân hồi Hơn nữa Đều là tạo ra địa ngục ba đường Rất là đáng sợ Chúng ta giác ngộ chính là phải từ ngay chỗ này mà tỉnh ngộ ra Vì của người khác không liên quan gì với chúng ta Ta nghe ngóng họ để làm cái gì Ta quản họ để làm cái gì Cho nên Thiền Tông Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng nói rất hay Nếu là người chân chính tu hành Không thấy lỗi thế gian Không phải thế gian không có lỗi lầm Họ quan tâm chính mình còn đến không kịp Làm gì có thời gian để đi quản người khác Vậy thì phải dùng cách nhìn thế nào để xem người khác Vừa rồi tôi nói qua Dùng cách nhìn của Phật để xem người khác Chúng ta xem người khác thì đều là chư Phật như lai thị hiện Họ hành thiện thì hiện ra dáng vẻ thiện cho ta xem Họ làm ác là họ thị hiện dáng vẻ ác để cho ta xem Đều là chư Phật như lai Họ thấy đều không có lỗi 
Lỗi lầm ở đâu vậy Tôi thấy rồi Khởi tâm động niệm Thì là tạo tội nghiệp Ta thấy cảnh giới tốt Thì khởi tâm tham Nhìn thấy cảnh giới ác Thì khởi tâm sân hận Thì ta tạo nghiệp Họ không tạo nghiệp Họ là chư Phật như Lai Chúng ta hoàn toàn dùng loại tâm trạng này Tâm trạng chân thành Để tu tập Bạn ngay trong một đời này nhất định thành Phật Đúng như đã nói Trong cái nhìn của Phật Xem tất cả chúng sanh đều là chư Phật như Lai Ngày nay chúng ta phải học theo cái chiêu này Là cao chiêu Trong cái nhìn của Bồ Tát Xem thấy tất cả chúng sanh đều là Bồ Tát Người thiện xem thấy tất cả chúng sanh đều là người thiện Người ác xem thấy Phật Bồ Tát cũng là người ác Cái đạo lý này phải nên hiểu Cái đạo lý này chính là cảnh tùy tâm chuyển Vì sao chúng ta không dựng tâm Phật của chúng ta Chúng ta chính mình Vì sao không rõ cái Phật tánh của chính mình Vì người diện nói Diện cái điểm này Ngày nay người thế gian xem thấy cái này cũng không đúng Nhìn thấy cái kia cũng không đúng Chúng ta xem thấy tất cả chúng sanh đều là Phật Bồ Tát Cung kính bình đẳng Đó chính là tu hạnh phổ hiền Quyển kinh vừa mở ra Hàm cộng tuân tu Phổ hiền đại sĩ chi đức Đó là đệ tử di đà chân chính Cho nên phải vì người diện nói Chính là nói Ta phải làm gương cho đại chúng thông thường Đặc biệt phải làm tấm gương cho người tu hành phải làm thật Đó mới gọi là A-xà-lê Làm A-xà-lê là để dạy Bồ-Tát Để dạy người tu hành Hoặc giả là Để dạy cho tất cả chúng sanh giác ngộ Bồ-Tát chính là giác ngộ Chúng sanh giác ngộ Giúp đỡ tất cả chúng sanh Phá mê khai ngộ Đó gọi là Vì dạy Bồ-Tát Làm thế nào giúp đỡ Chính mình làm tấm gương Chính mình là mô phạm Phải làm thật Làm thật như thế nào Một câu phía sau đã nói ra Thường tập Tương ưng vô biên chư hành Hành Là hành vi đời sống Di tế Khởi tâm động niệm Thô Thì lời nói hành động tạo tác Đó là hành vi Hành vi Phải tương ưng Tương ưng với cái gì? Tương ưng với tự tánh Tương ưng với tánh đức Vậy tâm hành của bạn Chính là hành Phật Hành Bồ Tát chân chính Các đồng tu mới học Nếu nói đến tâm hành Tương ưng với tự tánh Thì rất khó Vì sao vậy? Chưa kiến tánh Hành tương ưng với tâm tánh Mức độ thấp nhất Phải là Bồ Tát Duyên Giáo Sơ Trụ từ sơ trụ trở lên 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ Mà trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói Chúng ta xem thấy Ở trên Kinh Hoa Nghiêm Có hơn 170 đoàn thể Mỗi một người Tâm hành của họ Đều tương ưng với Pháp Tánh Cho nên gọi là Pháp Thân Đại Sĩ Ngày nay chúng ta là phàm phu sanh tử Một phẩm phiền não cũng chưa đoạn Chúng ta làm sao có thể học được Cái hạnh tương ưng Phật dạy sơ học Định ra cho chúng ta rất nhiều quy củ Bạn y theo quy củ này mà làm 
thì tương ưng Phật nói ra những quy củ này Xin nói với các vị đều là tánh đức Tập là học tập thường không gián đoạn Mãi không ngừng đang học tập hạnh tương ưng Hạnh tương ưng Rải đều rất nhiều Ở trong tất cả kinh luận Rốt cuộc chúng ta bắt đầu học từ chỗ nào? Chúng ta Phát tâm chuyên tu tịnh độ Chuyên tu tịnh nghiệp Như vậy mà nói Phạm vi kinh luận của chúng ta liền được thu nhỏ lại Chúng ta y cứ theo kinh luận Ba kinh một luận Hoặc giả là cận đại đã nói Năm kinh một luận Chúng ta căn cứ vào đây thì tốt Điện tích này thì không quá nhiều Trong năm kinh một luận đã nói Cũng vẫn là rất phức tạp Vẫn là rất không dễ nắm vững Thế là chúng ta Khi mới xây dựng Tịnh Tông Học Hội Tôi viết ra một duyên khởi Ở trong duyên khởi Nhắc đến hành môn năm khóa mục Chỗ này mọi người dễ ghi nhớ Khóa mục của hành môn Phải đơn giản Bạn mới có thể ghi nhớ được Mới có thể học tập được Quá nhiều quá phức tạp không thể nhớ Thì không cách gì làm được Cho nên hiện tại thọ giới Các vị thường nghĩ xem Xuất gia Thọ 250 giới Giới đều quá nhiều Không thể ghi nhớ Không nhớ được thì có thể làm được hay sao Quá nhiều Giới tỳ kheo ni còn nhiều hơn Chứ Bồ Tát tại gia Nếu như là Phạm Võng 10 giới trọng 48 giới kinh cùng quá nhiều không thể ghi nhớ, không ghi nhớ thì không cách gì làm được Nhất định phải đơn giản nhất Rất dễ dàng Mỗi giờ, mỗi lúc có thể ghi nhớ Đều có thể đọc thuộc lòng ra Bạn ở ngay trong cuộc sống thường ngày Khởi tâm động niệm lời nói việc làm Mới có thể thức tỉnh chính mình Có tương ưng Với lời giáo huấn của Phật hay không? Cho nên chân thật tu hành phải nắm được cương lĩnh Chúng ta nêu ra năm khóa một Cái thứ nhất là Tam Phước Kinh Quán Du Lượng Thọ đã nói Tam Phước Tổng cộng có ba điều Mười một câu Điều thứ nhất là Phước Trời Người Hay nói cách khác bạn ở trong sáu cõi chân thật có thể làm đến được Thì bạn không mất thân người Bạn sẽ không đọa vào ba đường ác Bạn đời đời kiếp kiếp ở trời người để hưởng phước Câu thứ nhất Hiếu dưỡng cha mẹ Bạn đã làm được chưa? Câu thứ hai Phụng sự sư trưởng Câu thứ ba, từ tâm bất sát Câu thứ tư, tu thập thiện nghiệp Bốn câu này ý nghĩa rất sâu Chúng ta đã từng làm qua chuyên đề diễn giảng Bốn câu này phải ghi nhớ Khởi tâm động niệm, lời nói, việc làm Có tương ưng với mấy điều này không? Nếu như không tương ưng thì sai Phải thường tập tương ưng chi hạnh Cái phước thứ hai Phước hàng dị thừa Thanh danh duyên giác Các vị phải nên biết Phước thứ nhất là phàm phu Phước thứ hai mới là Phật Pháp Mới là học Phật Phật Pháp là xây dựng 
trên nền tảng của phước thế gian không có phước đức thế gian thì học phật làm sao có được thành tựu hay nói cách khác bạn làm người cũng chưa làm được tốt thì bạn làm sao có thể học phật bốn câu này là dạy bạn làm người nếu như trái ngược với bốn câu này thì bạn không phải là một con người không phải là con người thì là gì là xuất sinh ngạ quỷ địa ngục trong tả truyện sách xưa có câu nói là nhân khí thường tắc yêu hưng ý nghĩa câu nói này là gì con người nếu như đem thường bỏ mất thường là gì vậy ngũ thường là nhân lễ nghĩa trí tính năm cái chữ này năm cái chữ này là thường đạo mọi người đều tuân thủ làm người thì phải nên tuân thủ nếu như làm người không tuân thủ năm cái chữ này đem năm chữ này bỏ đi không tuân thủ làm những gì bất nhân bất nghĩa Nhân lễ nghĩa trí tính đều không cần Đó là người xưa đã nói Đó là người thế nào vậy? Con người đó là yêu ma quỷ quái Họ không phải là người Họ là yêu ma quỷ quái Cho nên trời người Họ có tiêu chuẩn đạo đức Các vị thử nghĩ xem Bốn câu trong phước thứ nhất này Ý nghĩa của ngũ thường đều bao gồm ngay trong đó Lấy cái này làm nền tảng để bước vào Phật Pháp Lại học Phật Cho nên trong phước trời người bên trên phước dị thừa Phước dị thừa vừa mở đầu Thọ trì tam quy Cụ túc chúng giới Bất phạm oai nghi Ngày nay chúng ta thọ tam quy là quy y trên hình thức không phải thật chất Ngày nay chúng ta thọ giới Cũng là thọ giới trên hình thức Cũng không phải là chân thật Nếu bạn nói gì sao vậy Bởi vì bên dưới không có gốc Nếu như nền móng xây dựng được tốt Tam quy ngụ giới Nó liền phát sanh tác dụng Có thể thành tựu đức hạnh Các vị phải nên biết Phật Pháp là sư đạo Sư đạo là xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo Phước thứ nhất là hiếu đạo Phước thứ hai mới là sư đạo Hiếu đạo không có Thì sư đạo cũng không còn Ngày nay chúng ta học Phật Đặc biệt đề xướng hiếu đạo Bạn từ nơi đó học Trở về nhà hiếu thuần cha mẹ từ ngay nơi đó mà học Bạn phải làm ra tấm gương Con cái chân thật hiếu thuận Để cho xã hội đại chúng xem Vì người diện nói Học di nhân sư Hành di thế phạm Bạn phải làm đến mới được Miệng nói không được Lại do phước dị thừa Tiếp tục Nâng lên trên cao Vậy thì chính là Bồ Tát Bồ Tát có bốn câu Đều là Cương lĩnh nguyên tắc Phát Bồ Đề Tâm Thâm tính nhân quả Đọc tụng đại thừa Khuyến tấn hành giả Bốn câu này Bạn làm đến được rồi Bạn mới chân thật là Bồ Tát Đó gọi là Tam Phước Phát Tâm Bồ Đề Cái gì gọi là Tâm Bồ Đề? Đại sư Ngậu Ích trong a Di Đà Kinh Yếu Giải Nói rất hay Chân thật Phát Tâm Cầu sanh tịnh độ Cái tâm nguyện này quyết định Không thay đổi 
quyết định không nghi hoặc Quyết định cầu sanh Thì bạn nhất định sanh Cái tâm này chính là tâm vô thượng bồ đề Đại sư Ngậu Ích nói rất hay Tâm bồ đề ở trong quán kinh Thế Tôn giải thích cho chúng ta Tâm trí thành Chân tâm phát nguyện Chân tâm chính là tâm trí thành Một lòng hy vọng Cầu sanh tịnh độ Cái đó chính là thâm tâm Chính là Hồi hướng phát nguyện tâm Một niệm liền đầy đủ Không có niệm thứ hai Hôm nay chúng ta chính là Phải phát ra cái tâm này Tin sâu nhân quả Cái nhân quả này là nhân quả gì? Ngày trước tôi đã nói qua với các vị Tôi vì cái câu này Mà hai ba năm tâm không được an Tôi không hiểu được cái ý này Chúng ta bình thường nói Tin tưởng nhân quả báo ứng Thiện nhân thiện quả Ác nhân ác quả Nhân duyên quả báo Không lọt một trần Chúng ta biết được Chúng ta tin tưởng Chúng ta không hoài nghi Chúng ta là thân phận của trời người Chúng ta gây đến dị thừa cũng không thể so sánh Chỗ hoài nghi của tôi Là tại vì sao Bồ Tát vẫn không biết Chúng ta đều biết được Tại vì sao họ lại không biết Cho nên cái nhân quả này Tuyệt đối Không phải là nhân quả như chúng ta nói Nhân duyên quả báo Mà chúng ta đã nói Làm gì có chuyện mà Bồ Tát không biết Họ tin sâu nhân quả Nhất định là nhân quả đặc biệt Vậy thì làm cho tôi hồ đồ Đã phải nhiều năm Cũng xem như là tam bảo gia trì Đã hiểu ra được Nhân quả gì vậy? Niệm Phật thành Phật Chân thật là Rất nhiều Bồ Tát không biết được Niệm Phật là nhân Thành Phật là quả Không cần ba A Tăng kỳ kiếp Một đời thì thành tựu Tận hư không khắp Pháp giới Trong các cõi nước chư Phật Không biết có đến bao nhiêu Bồ Tát không biết được Tôi mới biết được Cái nhân quả này là nói cái này Không phải nói cái khác Vậy chúng ta quay đầu xem lại Chúng ta ở ngay trong hoàn cảnh Đời sống hiện tại Ngay trong đồng tu Có rất nhiều người học Phật Có tham thiện có học giáo Có trì chú Có trì giới Có rất nhiều pháp môn Bạn bảo họ niệm Phật thì họ không tin Thì họ không tin tưởng cái nhân quả này Họ học pháp môn của họ Học được rất chuyên cần Cũng là giọng mạnh tinh tấn Chính là không chịu niệm Phật Cho nên Người phát tâm Bồ Đề Tin sâu nhân quả thật cự khôi Nếu họ tương ưng với hai câu nói này Đó chính là Trong pháp môn tình độ đã nói Thiện căn phước đức nhân duyên Ngay trong một đời này đầy đủ Cũng chính là trong kinh đã nói Chúng sanh căn tánh chín mùi Phía sau nói Thành thục Bồ Tát Du biên thiện căn Chín mùi rồi Chín mùi thì ngay đời này làm Phật Cả đời này cái thân này ở trong sáu cõi gọi là cái thân sau cùng Vì sao không còn phải luân hồi trong sáu cõi nữa Ra khỏi rồi Cái thân này ở trong sáu cõi là cái thân sau cùng Lần sau trở lại nơi đây là Bồ Tát hóa thân đến Ứng hóa đến Không phải phạm phu Thừa nguyện tái lai Thì làm gì như nhau chứ Trong Phước Bồ Tát câu thứ ba Đọc Tụng Đại Thừa Phía trước đã nói qua với các vị Đọc Tụng Đại Thừa Chính là đọc Kinh Du Lượng Thọ Đọc Kinh a Di Đà Đọc qua một biến Chư Phật Bồ Tát quán đảnh cho bạn một lần
Sau khi bạn đọc rồi Nhất định phải y giáo phụng hành Một câu sau cùng khuyến tấn hành giả Phải đem pháp môn thù thắng này Giới thiệu cho người khác Giới thiệu cho quần chúng rộng lớn Giới thiệu cho tất cả chúng sanh Đó là lợi tha Cho nên trong 11 câu này 10 câu là tự lợi Câu sau cùng là lợi tha Tự độ độ người Đó là nói Bạn khởi tâm động niệm Lời nói việc làm Phải tương ưng với tam phước Đó là thường tập tương ưng chi hạnh Đó là chân thật tu tịnh độ Đó là khóa mục thứ nhất Khóa mục thứ hai là lục hòa Đồng tu chúng ta mọi người cùng chung nhau Cùng cộng tu chung với nhau Cùng cộng tu chung nhất định phải tu Sáu hòa kính Phải hòa thuận cùng ở với nhau Đôi bên tôn trọng lẫn nhau Tôi dạy cho các vị đồng tu Chúng ta đem tất cả đại chúng Đều xem thành chư Phật như Lai Đều xem thành hóa thân của A-di-đà Phật Dùng cái tâm cung kính nhất để đối nhân sự thế tiếp vật Người khác dùng tâm trạng thế nào Để đối với chúng ta Không nên quan tâm Không cần phải chú ý Hỏi ta dùng tâm trạng gì Để đối với người Ta nhất định Dùng tâm Phật đối với người Tất cả mọi người đều là a di đà Phật thị hiện Thị hiện cho chúng ta xem Giúp đỡ ta thành tựu Chúng ta phải dùng tâm trạng này Mỗi một người Đều là học như vậy Kiến hòa đồng giải Thì viên mãn Chân thật là Nhập Phật tri kiến Phàm phu nhập Phật tri kiến Chân thật là Không thể nghĩ bàn Đó là Đại tâm phạm phu Trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói Người nào là đại tâm phạm phu Có người này thì gọi là đại tâm phạm phu Ngày nay chúng ta gọi là làm A-la-hán, làm Bồ-Tát Chúng ta không làm được Thế nhưng chúng ta phải làm đại tâm phạm phu Không khó Đích thực là mỗi một vị đồng tu Đều có thể làm đến được Tâm hạnh của chúng ta Chân thật có thể tương ưng với Năm khóa mục này Điều thứ hai của Giới hòa đồng tu Cái giới này là nghĩa rộng Ngày nay chúng ta trì giới Thực tế ra mà nói Chỉ có thể Hy vọng chúng ta có thể đem Năm giới mười thiện Nỗ lực triệt để làm cho được Không cần phải nói đến tỳ kheo giới Bồ Tát giới Chúng ta không làm được Người xuất gia chúng ta Học Đại sư Ngậu Ích Học Đại sư Hoàng Nhất Các ngài tu thế nào vậy? Các ngài là trì Sa di mười giới Năm giới Đại sư ngẫu ích Sau khi thọ giới rồi Lại xả giới Cả đời của ngài Thì giới sa di Cho nên bạn thấy Có rất nhiều ở trong phương diện văn tự Đại sư ngài nổi danh là Sa di bồ tát giới Ngài không dám xưng tỳ kheo Ngài là sa di bồ tát Thành thời là học trò của Ngài Là đồ đệ của Ngài Thì xưng là Sa Di Thì học trò không dám xưng là Sa Di Cho nên Pháp Sư thành thời xưng là gì vậy? 
Bồ Tát ưu Bà Tát Người xuất gia Xuất gia ưu Bà Tát Thực tế mà nói Chúng ta ngày nay đó mới là thân phận đúng với tinh thật của chúng ta Thân phận của chúng ta là gì? Xuất gia ưu Bà Tát Các vị là tại gia ưu Bà Tát Chúng tôi là xuất gia ưu Bà Tát Thì hiện thân tướng xuất gia Thấy đều là trì năm giới mười thiện ở trong Kinh Du Lượng Thọ Năm giới mười thiện Có giải thích tỉ mỉ Chính là từ phẩm 33 đến phẩm 37 Cái đoạn Kinh văn này là Thuyết minh tường tận Năm giới mười thiện Quả nhiên làm được Chúng ta năm giới mười thiện Thì thanh tịnh Đúng giới tên thật là Xuất gia ưu bà tắc Đây là nó trì giới Trì giới ngoài ra còn một ý nữa là thủ pháp Trong đạo tràng Bởi vì rất nhiều người Nếu như không có chế độ Nếu không có quy củ Mọi người ở nơi đây trở thành một đoàn thể hỗn loạn Vậy thì không giống đạo tràng Đạo tràng có rất nhiều quy củ Những quy củ này Cần phải tuân thủ Bên ngoài đạo tràng Là xã hội, là quốc gia Quốc gia có pháp luật Có rất nhiều quy ước Chúng ta cũng phải tuân thủ Làm một công dân tốt Tuân thủ pháp luật Làm một người tu hành Giữ pháp là một người đệ tử Phật giữ Pháp Đó là giới hòa đồng tu Sau đó Thân hòa đồng trụ Tương lai sau khi thôn Di Đà Khánh Thành Rất nhiều đồng tu niệm Phật chúng ta Cùng ở chung với nhau Thân hòa cùng ở chung với nhau Đôi bên chăm sóc lẫn nhau Sách tấn lẫn nhau Khích lệ lẫn nhau Hy vọng hiện tại chúng ta Cùng đồng ở chung trong thôn Di Đà Tương lai chúng ta cùng ở chung trong hải hội liên trì Mục tiêu chúng ta mới chân thật đạt đến Cho nên tôi kiến nghị Trong thôn Di Đà Mỗi một cửa phòng trong đó Đều làm cửa kiến Trong suốt Người ở trong đó Không thể giải đãi lười biếng Bên ngoài không có người nhìn thấy Vậy không tốt Cho nên cửa Chí ít phải làm Một cửa sổ bằng kính nhỏ Người bên ngoài đi tới đi lui Nhìn thấy được bên trong Như vậy mới được Mỗi một người đóng kín cửa ở trong phòng Khi đóng cửa lại rồi không thể thành đạo Không biết được đang làm cái gì Giải đại lười biếng. Cho nên đồng tu ở Thôn Di Đà phải chú ý Trong Thôn Di Đà hoàn toàn là trong suốt hóa Tương lai ngay thân thể đều là thấu suốt Vậy mới tốt Một chút ô nhiễm cũng không có Chúng ta phải đạt đến cái tiêu chuẩn này Đây cũng là Tác sư tác phạm Cho nên phải thủ pháp Đó là ý nghĩa chân thật Của thân hòa đồng trụ Khẩu hòa vô tranh Hy vọng sau khi bước vào thôn Di Đà Cho dù bạn ở nơi đây một năm Ở hai năm, ở cả đời Không nói một câu Chính là một câu A-di-đà Phật Ngoài câu A-di-đà Phật ra không nói một câu nào Bạn quyết định thành Phật Quyết định thường thượng phẩm giảng sanh Vì sao vậy? Không có lời nào đáng nói Nói ra đều là những lời thừa Bạn nói ra những lời nói đều là tiếp đối sáu cõi luân hồi Ta bắt đầu từ ngày hôm nay không tiếp đối sáu cõi luân hồi nữa Không nói chuyện Bạn chào hỏi với ta, ta A-di-đà Phật Cho dù bạn nói cái gì nhiều hay ít A-di-đà Phật, một câu ta cũng không cho nó lọt vào Tâm của bạn mới thanh tịnh 
khẩu nghiệp của bạn mới chân thật có thể tiêu được sạch trơn ý hòa đồng giải cùng ở ngay nơi đây nhất định là pháp hỷ sung mãn các vị chân thật có thể đến được cảnh giới này bạn 24 giờ niệm phật nhất định sanh tâm hoan hỷ không mệt không chán bạn sẽ không mệt mỏi niệm mệt rồi nghỉ ngơi một lát cho nên nghỉ ngơi tôi khuyên đồng tu không nên cởi áo tràng ra chúng ta mặc áo tràng niệm phật không cởi áo tràng ra nghỉ ngơi chút lát nghỉ ngơi khỏe rồi phải bao vào niệm phật đường tự động tự phát không cần phải có người đến gõ cửa kêu bạn vậy thì không tốt chúng ta có người đến gõ cửa gọi bạn hay không có mỗi một đơn vị chúng ta có một người trưởng lưu các vị chính mình tuyển cử chính mình chọn lựa họ xem thấy thời gian đến rồi bạn vẫn còn lười biếng sẽ đến gõ cửa bạn Ở niệm Phật đường có Pháp Sư Trong các Pháp Sư Cũng có người Chuyên môn phụ trách Làm công việc nhắc nhở Trong niệm Phật đường gọi là tuần phan Ngay khi bạn niệm Phật bị hôn trầm Ngủ gật trong niệm Phật đường Xem thử tương lai chúng ta dùng phương pháp gì Điểm Phật đường thời xưa dùng tuần phan Có một cái phan nhỏ Phan ở trên đầu của bạn Ở trên mặt của bạn đảo dài cái Làm cho bạn tỉnh lại Ở đây không như thiền đường Thiền đường là dùng hương bản Dùng nó để đánh Ở đây chúng ta không đánh Dùng tuần phan hoặc là dùng phất trần cũng được Dùng phương thức này để nhắc nhở mọi người Đây chính là hợp tác lẫn nhau Chân thật làm đến được pháp hỷ sung mãn Điều sau cùng lợi hòa đồng huân Nhất định có thể làm được Mười phương cúng dường quy về thường trụ Thường trụ phụ trách cơm áo đi đứng cho mọi người Cho nên bạn đến niệm Phật đường này để niệm Phật Không cần mang một phân tiện Không cần lo lắng đời sống Chỉ cần chân thật chịu niệm Phật thì được Tôi nghĩ tin tức tương lai truyền đến xã hội Trong xã hội không chịu làm việc Mưu sinh rất khổ cực Đều đến niệm Phật đường để niệm Phật Tương lai niệm Phật đường của chúng ta đầy ấp May mà hoàng nguyện của cư sĩ Lý Mộc Nguyên rất lớn Ông muốn xây dựng thôn 2, thôn 3, thôn 4 Tương lai xây thành thành phố Di Đà Tương lai xây thành nước Di Đà Thật là hy hữu có được Duyên phận hy hữu Chúng ta cũng hoan nghênh xã hội Có được an ổn, chân thật Khiến cho người chân thật Có một chỗ nương tựa Thôn Di Đà Là chỗ nương về chân chính của chúng ta Vô lượng công đức Cho nên có thể được chư Phật tán thắng Đó là tương ưng giới lục hòa Khóa một thứ ba là tam học Giới định huệ tam học Cái khóa một thứ tư là lục độ Các vị đều biết Bố thí, trì giới Nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã Khóa một sau cùng Phổ hiền Bồ Tát thập nguyện Cho nên các vị đều có thể ghi nhớ được rõ ràng Đều có thể hiểu rõ ý nghĩa của khóa một Khởi tâm động niệm, lời nói, việc làm của chúng ta Đều có thể tương ưng với năm khóa mục này Sau đó, phát tâm thanh tịnh Một lòng chuyên niệm Đó là thành thục Bồ Tát Du biên thiện căn Thiện căn du biên Đơn giản bà nói là Đại từ bi Đại tinh tấn Đại từ bi quyết định cầu sanh tịnh độ Đó mới gọi là đại từ bi Bởi vì giảng sanh đến thế giới tây phương cực lạc Bạn liền thành Phật
Hiện tiền giảng đường Cùng niệm Phật đường của chúng ta Thu Di Đà Ở nơi đây Là làm cái trạm tiếp dẫn Thế giới tây phương cực lạc Đến ở nơi đây Cũng giống như đến Thế giới tây phương cực lạc Bạn ở ngay nơi đây Nếu như đúng lý Đúng pháp mà tu học Quyết định giảng sanh Một quyển kinh vô lượng thọ Ngày trước khi tôi giảng giải Đã nói qua với mọi người Quyển sách này Bạn chứng thư để chúng ta giảng sanh Thế giới tây phương cực lạc Bảo chứng bạn giảng sanh Chỉ cần bạn y giáo phụng hành Bạn không chịu khó làm theo Đó là việc của chính bạn Quả nhiên thật chịu làm theo Không một ai không giảng sanh Giảng sanh Thế giới tây phương cực lạc Làm Phật, làm Bồ Tát Mới có thể giống như quán âm Mới có thể như Bồ Tát Phổ Hiền Địa Tạng vậy Phân thân du lượng du biên Độ hóa chúng sanh khổ nạn Mười phương thế giới Đó chẳng phải là đại từ bi hay sao? Còn có loại từ bi nào Có thể so được với họ Thiện căn là chỉ tinh tấn Thiện căn của người thế gian Cái thế pháp Cái thế pháp này gọi là thiện pháp Trong Mười pháp giới Là từ ba thiện căn sinh ra Ba thiện căn này là Vô tham, vô sân, vô si Gọi là ba thiện căn Tham sân si gọi là ba độc Trong mười pháp giới Bao gồm tất cả ác pháp là từ tham sân si sanh ra Bao gồm tất cả thiện pháp Là từ vô tham, vô sân, vô si Mà sanh ra Ngay chủ này nói đến pháp xuất thế Xuất thế là siêu diệt Mười pháp giới Là pháp giới nhất chân Trong pháp giới nhất chân Đều là pháp thân đại sĩ Thiện căn của họ là gì? Tinh tấn Thiện căn của pháp thân đại sĩ chỉ có một điều này Tinh tấn Đại tinh tấn Hiện tại chúng ta Tuy là chưa chứng được Cảnh giới của Pháp thân Đại sĩ Thế nhưng có thể Ở niệm Phật đường này Mỗi ngày niệm Phật 24 giờ đồng hồ Từ đầu năm đến cuối năm Không gián đoạn Cũng là đại tinh tấn có thể so với pháp thân đại sĩ tuyệt nhiên không hề kém hơn họ thành thục chú trọng ở hai chữ thành thục này nếu như không có loại duyên phận thù thắng này thì làm sao có thể thành tựu chỗ này Đúng như Đại sư Thiện Đạo đã nói Ở trong chú giải của Quán Kinh Tất cả thành thục Tổng tại ngộ duyên Duyên quá quan trọng Duyên dùng lời hiện đại mà nói Là điều kiện Hiện tại ở nơi đây, điều kiện để niệm Phật đầy đủ. Điều kiện quá thù thắng. Đó là có rất nhiều Bồ Tát, có rất nhiều người tu hành, mong cầu ở trong mơ, không cầu được. Tôi nghĩ Thôn Di Đà đã nghỉ 16 năm rồi. Chính mình luôn cho rằng đó là vọng tưởng cả đời không thể nào thực hiện, không hề nghĩ đến thực hiện được ở nơi đây. Thật hy hữu. Tôi cảm thấy rất là kinh ngạc 
Vì sao có thể thành tựu được ở nơi đây Hơn nữa Cái thành tựu này viên mãn đến như vậy Các vị thử nghĩ xem Nếu như không phải được tất cả chư Phật Quay thần gia trị Quyết định không thể nào Thành thật mà nói Bồ Tát gia trị thì không thể làm được Nhất định Quay thần chư Phật như lai gia trị Thì mới làm được Chúng sanh Khu vực nơi đây Ngay trong một đời này Duyên làm Phật đã chín mùi Cho nên Mới có cảm ứng thù thắng đến như vậy Các vị đồng tu Phước báo khi hữu Vô lượng kiếp đến nay Vào ngay lúc này Hoa khai kết quả Đó là thành thục Thành thục Bồ Tát Du biên đích thiện căn Đó là nói tương ưng Đã là tương ưng Liền cảm động chư Phật hộ niệm Du lượng chư Phật hàm cộng hộ niệm Câu nói này Chúng ta hôm nay ở nơi đây Vào lúc này Cảm xúc sâu sắc đặc biệt Gần như là chúng ta Chính mắt mình nhìn thấy được Chính tai mình nghe được Đích thân mình tiếp xúc được Chân thật là chư Phật hộ niệm Long Thiên Thiện Thần ủng hộ Cho nên Thế nhân Cầu Phật Bồ Tát bảo hộ quá nhiều quá đông Họ dùng phương pháp gì để cầu Dùng hối lộ Đến trong miếu Bái bái lại lạy Cầu cần với Phật Bồ Tát Nói điều kiện Tôi cúng dường ngày bao nhiêu Ngày bảo hộ tôi phát tài Sau đó tôi trở lại hoàn nguyện Tôi sẽ cúng dường ngày bao nhiêu Nói giá cả với Phật Bồ Tát Nói điều kiện Làm gì có loại đạo lý này Không có được cảm ứng Nếu được Phật Bồ Tát hộ niệm Xin nói với các vị Không có điều kiện Chỉ xem bạn có thật chịu làm hay không làm như thế nào vậy? Y giáo phụ hành Phật dạy bảo bạn Bạn chân thật phát tâm Thật chịu làm theo Không mang đến tất cả hậu quả Bạn điện giảng chư Phật hộ niệm Nếu như bạn chịu đi làm Phát tâm mà làm Còn có lo lắng Còn có rất nhiều nghi hoặc Mua cái lầu to như vậy Nhiều tiền đến như vậy Tiền từ nơi đâu mà có Nếu lợi tín đồ cúng dường không đủ thì phải làm sao Vậy thì Phật Bồ Tát không quản gì của bạn Vì sao vậy Bạn không phải thật lòng Bạn ở ngay trong đó Còn xen tạp vọng tưởng Phân biệt chấp trước Vì làm sao có thể có cảm ứng Cảm ứng duy nhất Chân thành Mới có được cảm ứng Tâm chân thành Đến lúc đó Nếu thật không có người khuyên tiền Phật Bồ Tát sẽ cho người mang tiền đến Không thể nghĩ bàn Đó là thật Quyết định không phải là giả Loại thí dụ cảm ứng này Từ xưa đến nay Chúng ta xem thấy trong truyện ký Ở trong cảm ứng lục Đã thấy được quá nhiều Chỉ có chí thành Mới có thể cảm thông Chân thành đến tột đỉnh Thì có thể cảm thông Không phải chân thành đến tột đỉnh Hơi có một chút nghi hoặc sen tạp Sen tạp một chút riêng tư Thì liền đem hết thầy Pháp Phá hoại hết 
Người trụ trì lãnh đạo Không có lòng riêng tư Chỉ có chân thành Tôi tin chắc Tương lai người ở trong niệm Phật đường của chúng ta Đồng tu ở trong giảng đường nghe kinh chúng ta Đều là chỉ có chân thành Mọi người cùng một mảng chân thành Sức cảm ứng đó sẽ rất to lớn Đạo tràng thù thắng trang nghiêm Có thể xây dựng ở khu vực này Không phải là việc ngẫu nhiên 